，来吃豆腐吧，看豆腐块儿。好啊。哎呀，这个雪下的是越来越大了呀。今天铁锅炖大鹅、啊，走，就你了。福州终于下雪了，瞅瞅这个雪，大不大？后面的景色壮观不壮观？那俗话说得好啊，这个雪一下，这个铁锅里面就赏不了大鹅。今天铁锅炖大鹅，这刚从市场买回来的啊，这个大鹅也没多重啊，六斤多。前两天说的大菜，这不是今天来了，先把这个大鹅给处理一下啊。出来的不多，仅仅一小盆切完了之后，记得再给它洗一下啊。咱别的话都不多说了啊，直接开炖。这个油是上次我们炸的料油，很香啊。葱姜蒜，香叶八角桂皮，再来点花椒，再来点干辣椒，炒香下大鹅。尽量多炒一会儿，把这个鹅肉里面的水分给它收干。今天一定能吃个过瘾了。水分收的差不多了啊，咱们开始放调料，来点老抽、生抽、盐、白糖、十三香、鸡精，来点白酒，加水。鹅肉的话是比较难炖的，我们差不多给它炖一个小时就够了。今天这顿一定吃得好，切点香芹豆备用，再来点大蒜苗备用。这大鹅最配土豆子啊，土豆子我们也切点。好美呀、啊，就跟一幅画一样。瞅瞅这,这雪的厚度。哇、哦，到这很久没有见这么大的雪了，这我堆的雪儿怎么倒了呀？哎呀，真带劲呐！这炖了一个小时了，差不多可以了啊。土豆子下进去，香芹蒜苗，哎呀，这小味儿，哪儿呀就上来了。铁锅炖大鹅，哎呀，这个烟。来，朋友们，铁锅炖大鹅，美景、美食都都有了啊！赶紧尝尝，鹅毛大鹅，吃大鹅。你今天市场上抓的鹅吗？嗯，两百多块钱啊？没有，六百多，是活的，活的，还是几年前吃到的那个味道？你们这边人说，你们这很少人吃鹅，然后那鹅呢，他们都是就是放回家嘛，不拿过来，我拿过来饿两天，饿瘦了，买放假。这个也不贵哈、啊，不贵，一百三。上次吃那个什么，也是焖锅的鹅吧，好像只有三斤鹅，他卖一百八十多。那店里吃的能一样吗？对呀、啊，我这一个鹅，我靠，店里是我卖你两百八，人家店都不是钱的，人工不是钱的。嗯，哇，半途都到了，都买馒头啊。本来想买馒头的，但是馒头一到这就凉了。没事，晚上我再买馒头吃。来下个面，真是简直跟那个猪肉炖粉条的味道很像。对啊。这次做的就是这个味道，我做菜永远都是那个味儿，一旦改了别的味儿就不好吃了。知道为什么不？没有不配。哇、哦，这是这肉炖烂糊了哈，烂糊了。冬天的第一只鹅啊，这个雪下的就是，哇，鹅肉它就是比鸡肉好吃，比鸭肉也好吃。嗯，但是卖的贵，贵有贵的道理的，还是那个味，没加其他东西。啥都没加，以后每年都这样好吧？每年下第一场雪的时候就吃铁锅炖大鹅，可以。嗯，有人都说了，那一个江西人天天带着河南人吃面，就好比一个广东人天天带着一个湖南人吃辣椒。好了，各位观众朋友们，咱们本期视频呢就拍到这里结束了。如果喜欢本期视频的话，就别忘了点赞、一个赞、关注，好好兄弟，下期见，拜拜。
，在江西下这么大的雪，真的很少见呢。我上一次见都是十年前。